na muharigiani mtazamaji wa da 24 popote pale ulipo na kuendelea kutufuatilia kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania bila shaka ubuheri wa afya karibu hii ni exclusive ya da 24 jina langu ni Marcy Mbaya siku ya leo nitakujuza na utafahamu mambo matatu makuu kutokana na bajeti kuu ya serikali ambayo imeshapitishwa mwaka huu 2020-2021 bila shaka wengi tunaifahamu na bado tunaifuatilia lakini kuna vipengele ambavyo ni ni vya muhimu sana wewe mtazamaji ukavifahamu kwa ufafanuzi wake tupo na mwana uchumi hapa anaitwa Innocent Ndodia Bike yeye atatufafanulia zaidi kitu cha kwanza tunataka kuangalia kwanza mfumuko wa bei tuna bajeti hii imeeleza juu ya mfumuko wa bei lakini kitu cha pili tunataka tuangalie juu ya kiwango cha umaskini bajeti inatuambia kiwango cha umaskini kimepungua lakini sehemu ya tatu tunataka kuangalia juu ya deni la taifa sijui deni la serikali au ni deni la taifa atatufafanulia hapa huyu mwana uchumi na tutafahamu zaidi e, deni ni trilioni 55 mm. na, na na Tanzania tuko milioni 55 kwa kugawa pale hesabu rahisi na kuja ni milioni moja kwamba kila moja utalipa milioni yako moja uambie jamani ye tumea tumeishana hapo kumbushe tu endelea kufurahia maisha yako na kupa faster wana uwezo kupesha hadi shilingi milioni tano muda wote utakaohitaji ukiwa na simu yako kiganjani mwako wewe mfanyabiashara ni wakati wako sasa wa kukuza biashara yako wapigie 0742247447 upate maelekezo na namna gani unaweza kuanza kujiunga na kupa faster wao wanakuambia tukue pamoja kiuchumi karibu tuwe sote innocent karibu sana da 24 Asante mese. Nimefurahi kukuona siku nyingine Mimi tena. Tokea kipindi kile tumeongelea mambo ya mipaka, mipaka yeah. inasaidiaje kukuza uchumi. Nilikuwa natamani sana bajeti ipite. Yeah. Ili ujue utufafanulie baadhi ya, ma, ya baadhi ya maeneo. Yeah. Kuna maeneo muhimu sana ambayo huwa Watanzania wanapenda kuyafuatilia lakini kwa namna moja au nyingine wengine sisi hatufahamu vizuri uchumi tunakuwa mm-hmm. tunashindwa kuelewa. Lakini tukiwa na watu kama nyie mnatufafanulia sana. Okay. Kwanza tuambie na uchumi imeipokeaje kwanza bajeti yetu? Ah uh, bajeti kwanza ni bajeti nzuri uh, kwa kiwango chake. Mm. Uh, na unajua kama ilivyo kawaida kwa serikali hasa Tanzania mara nyingi wanafanya bajeti. Tunasema bajeti ya kuongezeka kila mwaka. Okay. Eh, ukiangalia bajeti ya mwaka 2018 19 mm. ilikuwa ndogo zaidi kuliko ya mwaka 2019 19 mwaka 2020 lakini ya mwaka huu pia ni kubwa zaidi kuliko ya mwaka mwaka jana. Ah hivi kumbe kwa hiyo ni kawaida serikali kuongeza angalau kidogo. Yes, mara nyingi ni kawaida kwa sababu vipaumbele vinaongezeka na matumizi pia yanaongezeka. Ah, okay, sawa. Yes. Sawa. sawa. mtazamaji bila shaka wote tunafahamu bajeti ya mwaka huu trilioni 34.8 lakini kabla tujaendelea innocent tunafahamu Afrika Mashariki serikali wa mawaziri wa fedha wote wanasoma bajeti. Naam. Na Kenya wao ni ni trilioni 56.7, Uganda trilioni 27, Rwanda trilioni 6.4, Burundi trilioni 1.9 na hivyo. Ningependa kufahamu huwa wanaangalia nini? Maana tukiangalia hapa sisi Tanzania trilioni 34 sisi ni wa pili. Yeah. Tunafuatia kutoka kwa Kenya ambao ni trilioni sita wametuacha sana hapa. Huwa serikali zinaangalia nini nchi zinaangalia nini katika kupanga hizi bajeti? Tuangalie uh, kila serikali inakuwa na vipaumbele vyake ambavyo inahitaji kutumia uh, hizo fedha. Mm-hmm. Uh, kwa hiyo unakuta kwa mfano kwa nini Kenya tunawazidi ukubwa kijiografia mm. na tunawazidi hata idadi ya watu. Lakini, Lakini msisahau kwamba uchumi wa Kenya mm. e, ni mkubwa mara moja na nusu kuliko uchumi wa Tanzania. Okay. Kwa hiyo kwa vivyote vile hata bajeti yao itakuwa ni kubwa zaidi kuliko ya kuliko ya Tanzania. Mm. Kwa sababu matumizi yao kwenye uwekezaji, matumizi yao kwenye elimu yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo tunatumia Tanzania. Kwa licha ya kuangalia idadi ya watu na maeneo ya kijiografia lakini pia wanaangalia kiwango chao cha uchumi yes ni ina, ina maana kubwa sana mm. kuangalia uh, kiwango cha uchumi wa nchi husika Burundi wapo chini kabisa hapa trilioni moja hata kama ni wana idadi ya watu wachache maana Rwanda wana idadi ya watu wachache lakini wenyewe na trilioni sita ni sawa uh, wakati mwingine kuna kuwa kuna tokea aina fulani ya mkanganyiko. Kwa mfano ukiangalia idadi ya watu Burundi na Rwanda inakaribiana sana. Mm. Wana watu karibu milioni mbili wote. Mm. Lakini ukiangalia bajeti ya Rwanda ni karibu mara sita ile ya Burundi. Mm-hmm. Sasa tofauti ni kwamba ukiangalia ukuaji wa uchumi wa Rwanda e, kutoka ile miaka kutoka kwenye e, mauaji ya kimbari ya mwaka mm. 94 walipoanza kupata amani miaka elfu mbili uchumi wa Rwanda umekuwa ukikua kwa zaidi ya asili, kwa wastani wa zaidi ya asilimia nane. Okay. Eh, kwa hiyo unaweza kuona kwamba wao wamekuwa haraka sana ukilinganisha na Burundi. Burundi uchumi wao umesinyaa sana. Kwa hiyo 
uh, hata ukiangalia hata bajeti yao mara nyingi unakuta hawaja kuwa kihivyo na ndio maana hawawezi eh, bajeti yao haiwezi kuwa kubwa kwa sababu uh, una, una, unapanga matumizi ya pesa ambazo hauna okay. mara nyingi haiwezekani kwa lazima upange matumizi eh, kwa fedha ambazo unaweza ukazigenerate kama serikali kwenye nchi Turudi sasa hapa kwetu Tanzania. Na. Tuna jambo la muhimu sana ambalo ningependa utufafanulie siku ya leo kwenye kipengele cha kiwango cha umaskini kimepungua. Na. O, sasa tunapozungumza kiwango cha umaskini kimepungua huwa ni vitu gani ambavyo vinaangaliwa kwani? Umaskini wenyewe unamaanisha nini? Kiuchumi. Okay. E, ki, ki, ki Unajua unaweza kutazama umaskini kutoka kwenye nyanja tofauti. Mm. Lakini kiuchumi mara nyingi uh, interest yetu ni kuona mtu anaweza kununua nini. E, kwa kipato chake anachokipata cha kila siku, cha kila mwezi mm. au cha kila mwaka. Kwa kawaida mara nyingi tunaangalia tunaangalia e, uwezo wa, wa, wa kaya, sio uwezo wa kaya kununua bidhaa sokoni. Okay. Na ukiangalia kwenye kwa viwango vya kimataifa ni kwamba um, tunaangalia kwamba e, kuna kitu kinaitwa poverty line ambayo ni uh, dola moja nukta tisa. Ilitoka dola moja uh, kwa miaka kwa viwango vya nyuma. Mm. Kwa hiyo sasa tunaposema uh, umaskini maana ni kwamba mtu ambaye yuko chini uh, anapata ze, chini ya dola moja maana yake yuko tunasema sio umaskini tena ni ufkara. Mm. Okay. Sasa nirudi kwenye swali lako. Um, kwa, unasema kiwango cha umaskini kimepungua. Ni kweli mm. kiwango cha umaskini kimepungua? Ni sehemu ni toka uh, 28% mpaka 26%. Maana yake mm. ni nini? Maana yake ni kwamba kuna asilimia mbili ya Watanzania eh kutoka 28 mpaka 26. Kuna asilimia mm. mbili ya Watanzania ambao wamejikwamua kutoka Chichu. kwenye umaskini. Okay. Kwa maana kwamba wao uwezo wao wa kununua bidhaa muhimu za kila siku za maisha umeongezeka sana. Sasa wanaweza kuwa wako mijini, wanaweza kuwa wako vijijini. Lakini pia o, tumeangalia kwa takwimu za serikali kwamba kwa mijini kiwango kimetoka 21% mm. mpaka 15%. Maana yake watu wanaokaa mijini maisha yao yamekuwa na afadhali kubwa zaidi kuliko wale wanaokaa kijijini. Mm. E, kwa sababu pengine fursa za kiuchumi kwenye kwenye miji ni, ni nyingi zaidi kulinganisha na vijijini. Okay, na hapo hapo ningependa tufafanulie. Kwa hiyo kiwango cha umaskini huwa kinatofautiana watu wa mijini na watu wa vijijini. Bila shaka. Um, Lakini watu vijijini ndio wanaozalisha. Ni kweli uh, tukiangalia sekta ya kilimo inachangia sana na ndio inayoongoza kuchangia katika pato la taifa. Inakuwaje sasa watu wa vijijini ambao wanazalisha wana kila kitu wao ndio kiwango cha umaskini kikawa chini. Kwanza l- kwanza lazima tujue tunapokuwa tupima kiwango cha umaskini mm. mara nyingi tunaangalia tu fedha sio okay. hatuangalii vitu ambavyo havihusishi fedha vijijini wanaonekana ni maskini kwa sababu mara nyingi vitu vyao haviendi sio kila kitu unanunua kijijini mm-hmm. unaweza kuwa una shamba lako la mchicha unaweza kuwa una shamba lako la mahindi una shamba lako la mihogo una shamba lako la karibu kila kitu ume, unazalisha mwenyewe mm-hmm. sio kwa hiyo huhitaji kutumia pesa ndio maana inaonekana kwamba kijijini bado maisha yao ni ya ni ya chini ukilinganisha na mijini kwa sababu mara nyingi zita takwimu zinazopatikana za kupima umaskini umetoka wapi kwenda wapi mm-hmm. mara nyingi zina zinakusanywa sana mijini mm-hmm. vijijini ndio wanakusanya lakini ki, eh, ile tunasema E, ile frequency ya kukusanya taarifa ni tofauti sana na na, na vijijini mm. na mara nyingi hata ukiangalia hasa hasa Tanzania mara nyingi kukuta wanafanya survey unakuta mara nyingi wanaangalia Dar es Salaam tu e, Dar es Salaam e, watu wangapi wameweza kutoka kutoka hapa kwenda hapa. Okay, kwa hiyo endapo mijini yale mazao angekuwa anahesabiwa kama pesa inawezekana kabisa. I mean vijijini. Yeah. Yale mazao angekuwa anahesabiwa kama pesa kulikuwa na uwezekano kabisa vijijini wakawa na kiwango kile. Ni, ni kweli kabisa. Wakawa wana uchumi mkubwa yani wana shaka. pesa nyingi. Bila shaka, bila shaka, bila shaka. Sawa. Kuna tukiendelea kuangalia kwenye hii budget, no. kwenye hotuba ambayo ilisomwa kuna kitu kinachoitwa kina cha umaskini no. nacho kimeleza kimepungua japo kwa ni kwa kiwango kidogo sana. Hmm. Wanapozungumza kina cha umaskini huwa ni terminology naona hii ni kwenu nyie <laughs> watu wa uchumi ina maana gani kina cha umaskini ni sawa um, kwanza tunaposema kina cha umaskini tunaangalia tunapoangalia kina cha umaskini ni vitu gani tunavipima kuangalia huyu mtu ni maskini na huyu mtu sio maskini okay. uh, kwa viwango vya kimataifa eh, kuna ile dola moja nukta tisa kama wanaita international poverty line mm. sasa kina maana yake mtu kutoka kwenye ile dola moja nukta tisa, yuko chini ki, kiasi gani eh, yuko chini kiasi gani kutoka kwenye ile asilimia eh, kwenye ile mo, dola moja nukta tisa. Hmm. sasa of course kwa, kuna kuna uwezo kukona tofauti sana katika nchi na nchi kuna wengine labda ukitoka dola moja nukta tisa, ukija mpaka dola moja nukta tano, au hmm. nukta nne, 
au nukta mbili wanasema sasa wewe sasa yani umeenda chini sana yani umaskini ah, wako okay. ni mbaya sana okay. eh, ukitoka kwenye kwenye kile kiwango cha dola moja nukta tisa. Umeona pia kuna kitu kinachoitwa ukali wa umaskini na umepungua inaonekana sasa hivi kutoka kaya kwa mwezi kutumia shilingi la mbili na nusu hmm. sasa hivi kwa mwezi kaya zinatumia laki nne. Hmm. Tufafanulie kwenye hili. Kwanza hiyo ni ni habari njema sana hmm. kwa Tanzania na angalau italeta italeta eh, Tanzania kuonekana kwa kwa picha nyingine sio ile ambayo ilikuwa ikizoeleka kwamba watu ni maskini kutoka laki mbili mpaka laki nne ni karibu mara mbili mm-hmm. maana ni kwamba ukali ambao mara nyingi unapimwa na mtu unaweza kununua bidhaa nyingi kiasi gani hasa hasa bidhaa zile za muhimu za za kujikimu za maisha ya kila siku mm-hmm. mavazi chakula na malazi pia um, kama mtu ameweza kutoka laki mbili mpaka laki nne kwa vivyo vile ukali ule ukali wa bei ya hivyo vitu eh, mm-hmm. kwa keyeye mtu kama familia au kaya hmm. inakuwa imepungua kwa kiwango kwa kongi kubwa ndio maana wanasema wanaposema ukali umepungua wameangalia moja kwa moja ni absolute terms kwamba kutoka laki mbili kwenda laki nne maana tayari mtu ana hela nyingi e, kama kulikuwa na umaskini alikuwa nao wa kiwango fulani tayari sasa anaweza kununua vitu vingi zaidi kwa hiyo ukali hata kama bado upo lakini ule ukali umefanyaje umepungua kwa sababu tayari ana fedha nyingi za kununua bidhaa na huduma hmm. tunapo kuangalia ukali wa maskini kama nilivyosema mwanzo hmm. ni kwamba ni kweli tunaangalia watu wanaweza kapata huduma za afya watu wanaweza kapata huduma za elimu watu wanaweza kapata huduma za usafiri hivyo ni vitu ambavyo vinakuja juu baadaye lakini mara nyingi sana tunapangalia ukali wa maskini tunaangalia kitu kinachomfanya binadamu kuishi hivi okay. ndio mara nyingi vinapima umaskini baadaye sasa unapoanza kuja mbele ukianza kutafuta tafsiri kubwa ya umaskini na unapokuja je watu wanaweza kuwasomesha watoto wao hata sekondari wanaweza kulipa ada wanaweza watu wana bima za afya au wanaweza kujilipia huduma za hospitali wanapokuwa wameugua watu wanaweza wakasafiri kuna huduma za kujifurahisha wanaita recreation zipo au hamna na kama zipo wanazitumia kama wazitumii ni kwa nini kwa vitu kama hivyo unaenda mbele zaidi lakini kwenye ukali mara nyingi tunaangalia eh, zile eh, vitu vya msingi ambavyo binadamu atakayo kuvipata tukimalizia hapo kwenye hili swala zima la kiwango cha umaskini yeah. licha ya watu kuendelea kufanya kazi kwa bidii lakini kuna ile miradi ambayo huwa inasaidia watu kama TASAF. Yeah. Tuambie huwa miradi hii ina mchango gani? Um, kwanza unajua kibinadamu unapompa mtu pesa. Mm. Pesa. Pesa pesa ni nzuri lakini pia pesa ni mbaya. Na mara nyingi pesa inapokuwa imefika mkononi eh, huwa ni rahisi kumshawishi binadamu kubadili matumizi. Uh, kwa mimi naviona mimi kwa maoni yangu binafsi ni kwamba TASAF inasaidia hasa hasa wale ambao kweli wanazihitaji na wale ambao angalau wanatumia akili kidogo akishapata vile vifedha sio na laki mbili sio laki tatu anaweza akaanza kununua mm. e, ka, karasilimali ambako kanaweza kakamsaidia kuanza mm. kutengeneza kipato cha, cha kila siku tumeona kuna wanaofuga wengine e, wanaofuga kuna ambao wanaanza wanaanza kilimo labda cha mboga mboga okay. hao ni ndio ambao ukiangalia kweli zile fedha za TASAF zinakuwa zina faida lakini kwa yule mtu ambaye amepokea fedha ya TASAF mwezi huu sijui ni, ni kila baada ya miezi mitatu au ni kila baada ya mwezi mmoja okay. anapokea tena anapokea tena anapokea tena mtu wa namna hiyo hawezi kuhama kwa sababu ataendelea kutegemea fedha hizo maisha yake yote. Mtazamaji sasa hivi tumeangalia na wametufafanulia zaidi hapo juu ya kiwango cha umaskini kupungua. Sasa ni wakati wa kuangalia juu ya mfumuko wa bei. Tumeambiwa mfumuko wa bei umeendelea kubaki wa tarakimu moja. Asilimia nne, nukta nne. Mimi hapo sijaelewa vizuri. Bila shaka kuna mtazamaji ambaye pia hajaelewa vizuri. Unamaanisha nini tunapozungumzia mfumuko wa bei umebaki tarakimu moja? Bwana Innocent. Mfumuko wa bei wenyewe maana ni nini? Mm. Eh, of course kuna kuna tafsiri nyingi za mfumuko wa bei lakini eh, kwa tafsiri nyepesi tu mfumuko wa bei ni kuongezeka eh, kwa bei kwa, kwa, kwa ujumla kuongezeka kwa jumla kwa bei za vitu katika katika uchumi okay. eh, eh, tunaangalia uh, bidhaa za kila siku za ma- mahitaji ya watu vyakula eh, mafuta mavazi vinapokuwa vimeongezeka hivyo vitu bei zake mara nyingi ndio watu wanasema eh kwa kweli umetokea mfumuko wa, wa bei. Hasa nirudi kwenye swali lako unaposema mfumuko wa bei umebaki tarakimu okay. moja mm. e, na umesema 4.4. Mm. E, to the point. Sasa uh, kwa kawaida serikali inapokuwa inapanga bajeti, eh, mara nyingi huwa inajiwekea malengo ya hiyo bajeti. Na umetaja mfumuko wa bei 
serikali imejipangia uh, eh, kiwango cha asilimia tatu mpaka asilimia tano. Hmm. Na asilimia tano ni, ni kiwango ambacho ni kima, kime, ni cha chini, eh, tunicha threshold eh, cha, cha Afrika Mashariki. Kwa mba hmm. zote za Afrika Mashariki zinatamani mfumuko wake wa bei katika inchi zao uishi ya asilimia tano, usizidi ya okay. asilimia tano. Sasa manake ni kuamba, inapokuwa imebakia tariki moja na hasa kati ya asilimia tatu mpaka asilimia tano, mm. manake ni kuamba serikali eh, kupitia eh, kupitia sera zake za kodi, serikali kupitia eh, benki kuu na sera zake za fedha, mm. wako wanajitahidi sana kwa kisha kuamba, kwa vivyote vile, vyakula, eh, mavazi, mafuta, eh, mafuta ya, ya kwenye magari na, na, na bidhaa nyingine za muhimu za kila siku, mm. angalau bei zake, zisizi zika, zika panda kwa zaidi ya asilimia tatu okay. au nne au okay. tano okay. zikienda sita maana yake ni kwamba eh, kutakuwa kunaanza kiwango cha kipato cha wananchi kinaanza eh, kukosa nguvu ya kuweza kununua bidhaa kwa hiyo kwa kiwango hicho cha asilimia tatu mpaka asilimia tano na asilimia nne specifically umesema mm. ni kwamba wanajua kiwango ambacho wananchi wanapata fedha ambayo wanaipata itaeleza kuendelea kuwasaidia kununua bidhaa na huduma bila matatizo yoyote. Mheshimiwa Waziri alikumbushia hapo Waziri FEP mpango wa Waziri wa Fedha kama mwaka 1970 mfumuko wa bei ulikuwa ni asilimia mbili nukta nne. Kwani kuna faida yoyote ya mfumuko wa bei ni lazima uwepo nchini? Mfumuko wa bei ukiwa asilimia sifuri huwa ni nini kinatokea? Labda tuambie hili. Uchumi wa uchumi huria mm. tunasema eh, nini uchumi wa, wa, wa masoko. Eh. Mara nyingi kuna kinachoendesha uchumi ni utashi na ugavi wa bidhaa na huduma. Na utashi na ugavi maana yake ni demand na supply ya huduma, eh, bidhaa na huduma eh, kwenye nchi. Mm. Sasa kwa kawaida ili bi, ili biashara ziweze kupata faida mara nyingi kuna inafika hatua zinahitaji kuongeza bei za vitu ili waweze ku, kukava zile gharama za uendeshaji wa biashara kwa hi, hi, hapo ndipo chimbuko la mfumuko wa bei na kuanzia okay. kwamba kuna wakati inaweza kufika hatua kwamba e, mishahara lazima ipande ya watu lazima e, labda vipuli lazima e, mafuta ambayo yanatumika kwenye viwanda lazima yapande bei Hasa kipanda bei e, wale wanaoendesha viwanda hawezi wakaendelea kuchaji bei ile ile watapandisha bei. Sasa hapo ndio hicho ndicho kiini. Mm. Sasa umesema ilikuwa asilimia mbili mwaka 1970. Mm. Kwa vivyote vile asilimia mbili ni, ni, ni kiwango cha cha cha, cha mfumuko wa bei ambacho ni kizuri. Kwa nini? Kwa sababu kina kwa maana yake kila mwaka inamaanisha kwamba bei zinaweza zikapanda kwa asilimia mbili. Na kwa sababu zinaweza zikapanda kwa asilimia mbili maana yake e, na vipato vya watu kwa vivyote vile kama watu wani wazima na wanafanya kazi wanaweza kaongeza zaidi ya asilimia mbili e, ya, ya, ya nani zao ya vipato vyao. E, hapo ndipo tuna hicho ndicho kinachomaanishwa. Lakini ukija miaka 1986 mpaka 1990 mpaka 95 mm. e, kipindi hicho mbako kulitokea kuadimika kwa bidhaa muhimu nchini. Kiwango cha cha Uh, cha 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 mfumuko wa beki lenda zaidi ya asilimia kumi, tenda zaidi ya asilimia ishirini okay. hapo ndipo sasa unapoona kwamba fedha fedha unaweza kuwa nayo lakini haitoshi haitoshi kabisa haitoshi lakini miaka ya F2 baada ya kurudisha kwenye mfumo wa soko huria Tanzania unaona bei zilianza kushuka tena na viwango vya vya vipato vikaweza kuanza kuwa vinaweza vikakava eh, bei za vitu sokoni kwa hiyo mfumuko wa bei ni kirudi kwenye swali lako sasa mm. mfumuko wa bei ni kitu kizuri lakini inahitaji kuishia sehemu fulani na kiuchumi wana wame, wameweka aina kama tatu za mfumuko wa bei kuna mfumuko wa bei wa kawaida ewo asilimia tatu mpaka asilimia tano asilimia mbili okay. hizo ni, ni mzuri ambao mara nyingi unasaidia uchumi kukua kwa sababu biashara zinahitaji kupata faida na zinapata faida maana yake ndio zinaweza zikalipa kodi kubwa na serikali inapata mapato makubwa inaweza kaendelea kutoa huduma katika nchi lakini wapofika asilimia sita mpaka asilimia kumi wanasema hapo sasa wanasema uh, uchumi unaanza kuchemka eh wanaita okay. unaanza kuover heat kwamba sasa hapo eh, bei zimepanda haraka sana kuliko uwezo wa watu kununua kununua bidhaa kwa sababu sio rahisi wafanya uh, waajiri wa kuanza kuwalipa watu asilimia sita, asilimia saba, asilimia nane zaidi ya mishahara waliokuepo nayo kwanza wakati bei zinaanza kupanda sokoni haraka zaidi ya asilimia kumi mara nyingi E, wachumi wanaita ni runaway inflation maana yake ni mfumuko wa bei ambao tayari ni umekuwa mkubwa sana kiwango kwamba sasa pesa zipo lakini 
e, ni zinaonekana ni pesa ni nyingi lakini bidhaa ni kidogo Huh? ndio maana yake so. na kuna kuna mwanamchumi mmoja anaitwa Milton Friedman ambaye eh, wanaita ni wanamuita monetarist anasema siku zote mfumuko wa bei unatokea wakati wote pale ambapo fedha ni nyingi kuliko huduma hmm. na bidhaa zilizoko okay. so. na haya sasa kwa hiyo ikiwa asilimia sifuri ikiwa asilimia sifuri maana yake eh, bei za vitu hazipandi ndio kama maisha si yanakuwa normal maisha yanaweza kuwa normal endelevu hivyo yanakuwa ni mazuri lakini yana ina athari kwenye ukuaji wa uchumi pia aha kama mnakuwa hamtoku e, kama maana yake kama bei hazipandi maana yake ni kwamba je bei hazipandi ni sawa je gharama za uzalishaji nazo ziko zinaendelea kubakia pale pale ni kweli kwamba kama bei hazipandi kama bei za za elimu za juu hazipandi kama bei za huduma za mawasiliano hazipandi ni kweli kwamba na gharama zimebakia vile vile ama watu wanalazimika kuendelea kuchaji bei zile zile kwa sababu pengine kuna vizuizi vya kupandisha bei au ni nini kinachoendelea. Kwa sababu ikitokea hiyo unakuta makampuni yanaanza kupata faida ndogo kuliko ilivyokuwa kawaida. Na kama makampuni yakianza kupata faida ndogo kuliko ilivyokuwa kawaida maana yake uchumi una e, kama hata ukikua lakini haukui kwa kiwango kile ambacho labda mfumuko wa bei ungekuwa asilimia mbili au asilimia tatu na waziri mpango alisema kama mfumuko wa bei umeendelea kuwa hivi vizuri kwa hii asilimia sasa hivi ni tarakim moja na. kutokana na moja sababu ni kutokana na upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani na nje ya nchi nchi jirani nchi jirani zina mchango gani katika mfumuko wa bei kwenye nchi yetu yeah zina zina mchango mkubwa tu na hasa hasa uh, tunapozungumzia kama nilivyosema uchumi wa soko huria eh? mm. Ka- kama nchi jirani hazina chakula sio mm watu watatamani kwenda ku, kuuza chakula chao kama tuna chakula kingi hapa nchini na, na jirani wananjaa mm. sisi tutaweza tukatoa chakula nchini tukaenda kuwauzia sio hasa unapoenda kuuzia watu chakula maana yake stock yako ya chakula na wewe fanyie inapungua mm. na ikitokea pengine kukatokea athari zozote za ki, za ki, za ki, za, ki, za ki mazingira wakati huo ambapo wewe umeenda kuuza chakula nchini jirani na wewe athari za mazingira zikasababisha ukashindwa kuzalisha chakula maana yake ni kwamba umejitengenezea upungufu wa chakula na chakula kama ilivyo ada ndicho kinachopimwa sana tunapoangalia eh, masuala ya ya mfumuko wa bei. Kwa chakula kikipungua kwa sababu umekiuza nje maana yake hapa ndani vitapanda bei vya kula. Vikipanda bei vya kula maana yake ni kwamba eh, wale uliwasaidia wale kupunguza mfumuko wao wa bei hmm. alafu wewe ndo unauleta kwako. Sasa of course inategemea kama nilivyosema kama uzalishaji wenu wa chakula unaendelea kuwa mzuri mnaweza mkaendelea kuuza na bado chakula chenu katika nchi kaendelea kutosha sawa kumekuwa na malalamiko kadhaa kama mzunguko wa fedha sokoni ni mdogo na vitu kama hivyo lakini tukiangalia takwimu zinatuonesha kama tupo hali ipo vizuri je ni watu wanaficha hela ndani au ni nini kinatokea au ni kwamba watanzania tumekosa ile elimu ya kugundua tufanye nini ili mzunguko uwepo ukiangalia kwa ujumla wake labda kwa mtu mmoja mmoja mm. eh, lakini kwa ujumla wake ukienda kuangalia kwenye mabanki mm. mabanki sasa hivi yana hela nyingi sana eh, tunaita ile banking liquidity benki zina pesa nyingi sana zina kwani watu sokoni wanalia hakuna mzunguko wa fedha naam lakini pesa zipo eh, sasa kuna, kuna tunaposema fedha kuna kitu kinaitwa fedha ambazo ziko kwenye mzunguko ziko kwenye mfuko wako wewe Messi ziko mm. kwenye mfuko wangu mm. ziko kwenye mfuko wa fulani kuna fedha ambazo ziko kwenye mabenki. Sasa zilizoko kwenye mabenki ziko hatua moja mbele kutoka kwenye hatua za kwenye zilizoko mfukoni. Sasa mm-hmm. kuzitoa kwenye mabenki pale, mm-hmm. kuzileta kwenye mifuko, hapo ndipo changamoto ilipo. Kwamba kwa miaka hii michache kumekuwa la, na, na, na kumetokea aina fulani eh, kiuchumi tunaita pessimism, kwamba hata nikifanya biashara sina hakika kama nitapata faida. Mm-hmm. Sasa kama sitapata faida maana yake ninaanza kujiuliza mara mbili mbili niende benki kukopa kweli? Okay. Sasa hiyo kwanza sasa niende benki kukopa. Kukopa ni wewe, ni mimi, ni wafanyabiashara wengine wengi. Tuende benki kukopa kweli mbona kama biashara hamna hamna faida. Sasa mm-hmm. kwa sababu watu wengi e, kuna ile tunasema ni pessimism nimekwambia kwamba watu wengi wanasema ah si hatutaki sichukui mkopo. Sasa kama sipochukua mkopo na fedha ziko nyingi benki basi zitaenda kukaa benki na oh, mabenki okay. mara nyingi hawezi kukopesha Uh, kama hawaoni una, una mp- mradi au mpango wa biashara ambao ni mzuri mm-hmm. una uwezo ukasababisha wewe ukafanya biashara na kuwarudishia marejesho kwa wakati sawa mm. mwaka 2015 baada ya uchaguzi mkuu yes. kulikuwa na kilio kikubwa sana pale cha vyuma kukaza vyuma kukaza 2016 
hadi sasa hivi kile kilio tukisa tukisikia lakini mwaka huu 2020 ni uchaguzi mkuu je tutarajie tena vyuma kukaza um au ni nini ambacho kinapelekea baada ya uchaguzi kwanza vyuma kukaza na tutarajie tena vyuma kukaza ukiangalia kwa mfano kwa watu wengi hawaja hawajaiangalia sana lakini ukiangalia uh, uh, serikali imepunguza kodi ya mapato kwenye wale watu wanaopata mishahara kila mwisho wa mwezi okay. na, na kwa mtu ambao ukipiga hesabu vizuri mm. e, mtu angalau ukipiga hesabu vizuri kuna kama asilimia nane mpaka tisa imeongezeka kwenye mishahara ya watu Eh, kwa sababu ya ya, ya hii bajeti eh, kupitishwa kama ikipitishwa na serik, na ile sheria ya fedha ika, ikapita. Mm. Kwa hiyo na vyuma kukaza mara nyingi eh, kilichotokea ni kwamba serikali iliamua eh, kwa namna fulani vikutoa fedha zake kwenye channel zile zilizokuwa za msa kawaida. Mara nyingi fedha fedha za serikali zilikuwa zinakaa kwenye mabenki ya biashara. Mm. Baadaye serikali ikasema hapana. Eh, zika kwenye bank, mabenki ya biashara yanazitumia hizi fedha kwa ajili ya kufanya biashara kati yao mabenki. Kwa hiyo yanatumia fedha za serikali kujipatia faida. Kwa hiyo mm. serikali ipoamua kuzitoa eh, immediately ile athari inaonekana kwa sababu mabenki tena hayana hayakuwa na zile fedha nyingi kama ilivyokuwa nazo zilizokuwa zinatoka serikalini. Kwa hiyo zilikuwa hazizunguki sana. Kwa hiyo uchaguzi hauna athari yoyote katika vyuma kukaza. Kwanza uchaguzi uh, mkuu unamaanisha. Uchaguzi mkuu uh, kwa, 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 kwa kawaida. Mm ina ina athari za kawaida tu kwamba sasa watu wanaanza kutafuta vyeo sio watu wanatoto ni, ni jambo la kawaida la kisikolojia watu wanaanza kutafuta vyeo na kama walikuwa wana fedha zao mara nyingi wanazitoa sasa simaanishi kwamba wanatoa kuhonga watu aa na maanisha kwamba wanazitoa eh, vyama vinaanza ku kuwapa wasanii fedha kwa ajili ya ku, eh, kuendesha kampeni yeah. wanawapa watu wanaofanya advertisements kwenye matelevisheni wana mm. kwa hiyo unakuta fedha zile zilizokuwa ziko kwenye zimewekwa kwenye maboxi zinatoka zinaenda kwa watu mm-hmm. kwa ni kawaida kwa wakati wa uchaguzi hasa hasa eh, eh, fedha ba- baada ya uchaguzi baada ya uchaguzi sasa inategemea eh, serikali iliyoko madarakani au inayoingia madarakani kwa wakati huo mm. mipango yake na vipaumbele vyake ni nini hasa kama vipaumbele vyake ni vina vinapunguza fedha kwa watu kwa vivyo vile vyuma lazima vitakaza kama kilichotokea mwaka 2015 haikuwa lengo la, ku, la kuharibu kumzunguko wa kawaida ilikuwa ni, ni kwa ajili ya kulegulate fedha za serikali ziwe zinaonekana zinakaa wapi zinaenda wapi zinafanya nini lakini baadaye kama unavyojua 2016 17 18 baadaye kule kukaza kulifanyaje kulipungua kwa sababu tayari serikali kwa mfano ilianza kuwalipa wakandarasi makandarasi sasa inapoanza kulipa makandarasi makandarasi wanalipa mishahara makandarasi wanalipa mamantilie makandarasi wanalipa kwa hiyo fedha zile zinarudi na ukiangalia kwa mfano mwaka huu serikali ime, ime, kwenye hii bajeti imepanga kulipa bilioni mbili kwa ajili ya kulipa makandarasi kwa hiyo unaona kabisa kwamba na yeye ni makandarasi ukiachana na makandarasi wa kawaida na supply e bidhaa serikali. Mm. Kiachana na ile miradi mikubwa ya Sio Stiglas Gorge na hii miradi ya, ya SGR. Okay. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba fedha za kuendelea tu kuwepo kama serikali ikiendelea na taratibu yake ya ku. Kwa hiyo na endapo uongozi wa serikali utaendelea kuwa huu wa JPM kuna uwezekano mdogo sana wa vyuma kukaza baada ya uchaguzi mkuu. Ni, ni kweli na, na mara nyingi t- kinachoangalia tayari tumeshamjua huyu rais ana, anafanya nini. Sio. Mm. Kwa hiyo tunajua staili yake ana anafanyaje kazi anatakaje mambo anataka anatakaje mambo yaende kwa ni rahisi kujua na, na kuanza kukisia kwamba ah akiendelea kuwa yeye mambo yanaweza kuendelea kuwa hivi mm-hmm. lakini kitokea eh, kwamba serikali kabadilika labda watu wa wapinzani ndio wakashinda mm-hmm. eh, mara nyingi hapo wa, wana maono yao wanakuja na mambo yao mapya eh, kwa hiyo lazima kunatokea disruption kubwa kubwa sana serikali hii inajiendesha kwa taratibu hizi okay. lakini wakija wengine maana yake wawekezaji wanaanza kufanya adjustment and how now to deal now vp wakati huu okay sana yeah. innocent um. deni la taifa ni trilioni 55 bajeti yetu ni trilioni 34 mm. lakini mimi tokea na kuwa nasikiaga kama kila mtanzania anadaiwa hili deni la taifa ni kwanza ni deni la taifa la serikali ni deni la likiwa deni la serikali serikali nakopa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi kwa hiyo immediately kitu deni la serikali mm. ni deni la taifa na nana anakuja kulilipa obviously mm. Ni mwananchi ndo anakuja kulilipa. Halishagi. Mimi nimezaliwa miaka 80 na kuwa mpaka mpaka kesho. Haliishi. Uh, 
ni ngumu sana kwa deni la taifa kuisha na mm. hata lilipofika trioni ngapi 55 mm. trio 55 eh, mwaka jana ukiangalia labda ilikuwa trioni labda 50 moja kwa hiyo unaweza kuna deni la taifa linaongezeka kila kila mwaka na kwa nini inaongezeka labda tuzungumze jambo hilo mm. kwanza linatoka wapi Mhm. Uh-huh. Tuambie linatoka wapi? Kwa nini linaongezeka na haliwezi kuisha? Na kwa na kwa picha hii sasa kama ni kubwa kuliko bajeti yetu ina, ina, ina picha gani kwenye masuala ya uchumi? Kwanza niseme, ngoje ni kupe kwanza tafsiri ya kwa nini linatoka wapi, lakini pia ni kuambia kwamba sisi kumbe tuna afadhali kuliko kuliko nchi nyingine nyingi tu duniani. Okay. Naam. Deni taifa ni kwamba linatokea wapi? Serikali kwa kawaida mm. kama taasisi nyingine huwa mapato yake hayaji kwa wakati jambo la kwanza. Okay. Sisi tunalipa kodi kila mwezi. Kwa mfano, kama ni mfanyakazi tunalipa kodi mara moja kwa mwezi. Mm. Makampuni yanalipa kodi mara nne kwa mwaka, kwa miezi mitatu mitatu. Sio? Lakini pia labda kuna huduma nyingine za kawaida za serikali za hospitali ambapo mtu ameenda, umepima, umelipa siyo ngapi na nini. Hapo ndipo fe, serikali inapopata fedha. Lakini hizo fedha zinazopatikana za namna hiyo na hizo zinazokuja kila baada ya mwezi mmoja na miezi mitatu za makampuni hazitoshi kuendesha shughuli za serikali za kila siku. Kwa hiyo kwa vivute vile serikali lazima itafanyaje? Itakopa. Lakini chanzo cha msingi kabisa cha, cha serikali kuwa na deni ni kitu kinachoitwa budget deficit. Budget deficit hata kiangalia mwaka huu hmm. ni 2.6 ya pato la taifa. Maana yake ni nini? 2.6 ya pato la taifa ni kwamba serikali ina mpango wa kukopa zaidi tuseme kwa sababu pato la taifa la Tanzania ni karibu dola ni 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 ni, ni, ni trioni 130 na kidogo. Kwa okay. 2.6 ya trioni hizo mm. zinakopwa mwaka huu. Kwa nini kwa sababu ukiangalia TRA serikali itakusanya TRA itakusanya kwenye vivyanzo ambavyo sio TRA. Haya na local government zile serikali za mitaa mm. zitakusanya. Na nini na nini? Hizo fedha zote haziwezi kumudu matumizi ya serikali. Kwa hiyo zinapelea, zikipelea ndio hapo unapokuta serikali lazima ikope kutoka kwenye vyanzo vya ndani ndio inatumia eh, hizo unasikia amana za nini hawara za serikali, treasury bills, inatumia treasury bonds inaitwa eh, inaitwa nini? Inaitwa ni treasury bonds kiswahili chake kimenipiga chenga. Mm-hmm. Uh, lakini pia inatumia aina nyingine nyingine za kukopa kwenye kwenye soko la ndani. Lakini viwanzo vya ndani viki, vikipungua inaenda mpaka wapi? Nje. Inaenda nje ikienda nje inakopa kutoka kwenye mabenki ya biashara. Inakopa kutoka kwenye taasisi za fedha za kimataifa IMF, World Bank na IFC. Um, lakini pia inapata grants, development grants eh wa wafadhili wa maendeleo. Sasa vipi wafadhili wasipoleta fedha? Serikali itashindwa kuiacha kuendesha mambo yake. Itaenda wapi? Itaenda kukopa. Kwa hiyo okay ule kukosekana kwa ulali wa matumizi na mapato ya serikali ndiko kuna kosabisha ili deni. Kwa unakuta kia rais anayekuja mara nyingi anakuwa anaongezea kwa mwenzie. Hivyo kutoka kwa Nyerere huko unakuja. Kwa haliwezi kufanyaje? Haliwezi kupungua. Sasa uh, niji... <laughs> haliwezi kuisha. Haliwezi kuisha, yes. Linaweza kupungua lakini haliwezi sio rahisi kwa madeni ya serikali kuisha. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba serikali inakopa kulipa madeni. Innocent. Na. Deni la taifa ni shilingi trilioni na tano sasa kama mimi nataka nijitolee ni nijitoe mimi kwenye hii kama sida hii jamani nataka niipe serikali deni langu kila mtanzania ni kwamba anakuwa na dioshi ngapi uh, kama utaratibu ungekuwa hivyo mm. ambavyo hauko hivyo na hauwezi kuwa hivyo uh, kila mmoja kujitoa huwezi kujitoa <laughs> kila mmoja alipaswa kulipa anapaswa kulipa milioni moja kwa sababu umesema dollar tri, I mean, uh, deni ni trilioni 55 mm. na, na, na watanzania tuko milioni 55 kwa kugawa pale hesabu rahisi na kuja ni milioni moja kwamba kila mmoja tutalipa milioni yako moja uambie jamani ye tumeishana hapa lakini Haiko hivyo na haiwezi kutokea hivyo kwa sababu serikali inakopa kwa niaba ya wananchi na kwa hiyo serikali kupitia wananchi pia eh, inatakiwa ifanyeje ilipe hilo deni. Sasa sasa hivi ni, ni kubwa kuliko tukiangalia hapa ni kubwa kuliko bajeti yetu. Sio hilo wasi, ha, halitishi sio tatizo. Usalama wa uchumi sio tatizo sana. Mm. Labda nirudi kabla sijajibu swali lako ni kwa nimekuahidi nime, nime kwamba sisi ni afadhali kwa hey, yeah, yes, eh, kwa mfano Marekani unayojua USA deni lao la taifa deni lao la taifa mm. ni asilimia 108 ya pato la taifa 
manake mm. sio bajeti ya serikali mm. ni asilimia moja na nane ya pato la taifa yani makampuni yote uzalishaji wote wa nchi ya marekani sio mm. wakizalisha kwa mwaka huduma bidhaa kila kitu hata wanazouza nje ni kwamba bado deni ni kubwa kuliko hicho kinachozalishwa mm. Marekani, Marekani yeah. ambao wanatukopesha pia sisi. Mm-hmm. Aya. Aya. lakini pia eh, kuna nchi kama Japan. Japan deni lake la taifa eh, ni asilimia zaidi ya mia mbili. Maana ni kwamba yani ki, kiwango cha, cha Japan kuzalisha kipato wananchi wake, makampuni yake yote kila kitu. Yaani wao deni ni mara mbili zaidi. Na kile kiwango eh. cha Okay. Unaona? Lakini pia ukiangalia Kenya, Kenya ni asilimia tisa sisi ni asilimia saba nukta moja Kwa hiyo tunafadhali. Sisi tunafadhali sana. Na afadhali yetu kubwa ni kwamba madeni yetu makubwa ni zinaitwa concession loans, ni madeni ya mashari, miko, riba mashariki na fuu mm, Kwa hiyo okay. unakuta kiwango chetu cha kulipa cha kulipa nini zile riba eh, zina tunazodaiwa na mabenki, tunazodaiwa na wakopeshaji wengine. Unakuta nini? ni kidogo sana lakini lisidhaulike kwa sababu kiangalia uh, deni la taifa eh, international debt service eh, kulihudumia deni la taifa Tanzania ni kwamba ni asilimia 30 ya bajeti usisahau bajeti hii okay. ni trilioni kumi wakati huu kumi mm. na kidogo maana ni kwamba ni zaidi ni, ni asilimia 30 kwa hiyo katika shilingi moja senti 30 zote zinaenda kuhudumia deni la taifa hizo senti sabini zinazobaki kwenye kila shilingi ndo zinaenda kulipa mishahara ya wafanyakazi wa serikali ndo zinaenda kufanyeje ndo zinaenda kwenye miradi hiyo ya ya Stiglas Gorge na na ina standard railway okay na kwa hiyo halitokali shida ni, ni ngumu kuisha ikatokea e, tukapata matajiri watano akasa tunalipa deni <laughs> hakuna hakuna kwanza haiwezekani mm. haiwezekani na 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 kwa nini of course deni la taifa wakati mwingine lipo mm. na lina maana gani kiuchumi ni kwamba serikali ndio taasisi pekee duniani ambayo ina, ina tunaita sustainability yani kuna assurance kwamba serikali haitakuja haitakuja kuondoka yani watu wanabadilishana tu madaraka lakini serikali tayari kuepo mara nyingi makampuni yanaweza kafirisika yakaondoka lakini serikali hata kama yatokea chama kingine na vyama vingine na watu wengine lakini serikali itaendelea kufanya je kuepo mataifa ambayo yamekuepo miaka 200 300 500 iliyopita yana madeni yatoka mwaka 1600 nje kama kama Uingereza tena mm. madeni yatoka vita ya kwanza ya pili ya vita hivyo walivyokuwa napigana na Ufaransa miaka hiyo bado madeni yao yanasomeka kwenye kwenye serikali kwa hiyo ni jambo la kawaida tu kuwa na deni lakini lisikifika kiwango ambacho halihimiliki mm. kuna ile kinaitwa debt sustainability ikifika likafika kiwango ambacho halihimiliki hapo ndipo ninapoanza kuleza matatizo okay. na hasa hasa kama serikali imekopa sio kwa fedha za ndani imekopa kwa fedha za kigeni. Na mara nyingi hapo ndipo matatizo yanapokuwa. Lakini kama mara nyingi deni kubwa na sehemu kubwa ni deni la ndani. Mm. Kama serikali kiona kwamba imekosa fedha za kulipa, mara nyingi inaweza ikachapisha fedha ikawalipa. Ah, okay. Na print to pesa inawalipa. Lakini sasa hiyo hayo ni hiyo ni tunasema ikifika serikali imefanya kitu cha namna hiyo, huo ni ni, ni, ni utovu kwa nidhamu wa kuendesha nchi. Huwezi kuchapisha fedha ili kulipa deni. Yeah. Ukifanya hivyo ni sawa lakini unapochapisha fedha kulipa deni maana yake unaongea mapesa yatakuwa mengi immediately utasababisha mfumuko wa bei mkubwa. Mm. E, na hayo mambo yametokea kwenye nchi kama Mexico miaka 1995 na 6, e, nchi Thailand e, hata Korea Kusini. Hayo yamepata na matatizo ya namna hiyo kwa sababu na hasa hasa Urusi, e, Urusi pia ndio nchi ambayo duniani kwa mara ya kwanza iliwahi serikali kaacha kulipa deni kwa fedha yake ya nyumbani. Tunaita ni defaulting on, uh, on on local currency. Sio rahisi kwa serikali kushindwa kulipa kama unaidai serikali bilioni tano za kitanzania. Mm. Kama haina inachofanya tu inawaagiza benki kuu. Jamani mprintieni pesa mm, mpe. Sio. Mm. Lakini kufanya hivyo ni makosa kwa sababu ni kwamba hizo fedha hazikuepo kwanza. Oh umezileta fresh oh, okay. zimeingia na zinapoingia 
mara nyingi zikiingia kwenye uchumi zinasababisha bei za vitu kupanda haraka na watu hata ambao hata hawajua hizo fedha mkoa mnazifanyia nini yeah. ah innocent asante sana tumezungumza mengi bila shaka mtazamaji naye amepata na ameelewa amepata ufafanuzi kuna tunapomalizia kuna loloti ambalo labda ungependa kumshirikisha mtazamaji kuhusu haya tuliongelea na kuhusu bajeti yetu hii ya mwaka huu um, kwanza jambo jambo la msingi tu eh, kwa, kwa mwaka huu ni kwamba tunafahamu ni, ni mwaka uchaguzi ni vizuri wananchi eh, wakaenda kupiga kura kwa nini kwa sababu eh, maamzi yao wanayochukua yanaathari kiuchumi eh, utabidi umchague mtu ambaye unadhani sera zake za kiuchumi eh, labda ilani yake ina, inaendana na kila ambacho wewe unafanyaje unakiamini kwa ni ni, ni ni washauri tu wananchi kwamba ni vizuri wakaenda kufanyaje wakapiga kura lakini pia eh, wa, 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 wananchi kwa ujumla waanze kuwa na utaratibu wa kuangalia kwamba ni vizuri kuanza kujiwekea kipato eh, kwa ajili ya kununua uh, rasilimali zinazodumu eh, zinaita fixed assets uh-huh. kwa sababu mara nyingi eh, bei za vitu zinabadilika na, z- na mara nyingi zikibadilika ni vizuri zibadilike zikikuta wewe angarao una cover flani. Mm. Shukrani sana basi si tutaendelea kutafuta kama tutakuwa na tatizo lolote. <laughs> Tunajua una tuelimisha vizuri sana na tunaelewa unafafanulia vizuri sana. Kwanza Mungu akubariki na nakutakia kila laheri katika Amen. hilo. Asante ah, sana. sana. Na mtazamaji umemmsikia hapo Innocent ndio Diabike ni mtaalamu huyu wa masuala ya uchumi. Tumekuwa tukizungumza naye mara nyingi sana hapa ilikuwa tukifafanulia na leo tulikuwa tunaangalia vipengele vitatu katika bajeti kuu ambayo imepita mwaka 2000 na 2021 na moja moja tulikuwa tunaangalia deni la taifa na ambalo tumemalizia hapo lakini pia tulikuwa tunaangalia kiwango cha umaskini pamoja na mfumuko wa bei ametuelezea vizuri sana bila shaka umeelewa kama umepata elimu hii mshirikishe na mwingine bonyeza linki hapo chini mshirikishe na mwingine na yakaweze kuipata asante sana kwa kuendelea kufuatilia data info jina langu ni Melissa Mbaya sina la ziada kwa siku ya leo nilikuwa nampiga picha Frank Lyson nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa da 24 siku zote tunakuambia taarifa bila mipaka